Hi friends, welcome to Learn with me. In this science, we will talk about Newton's Universal Law of Gravitation. That's why we will talk about it. If you are interested in this channel, subscribe and press the bell icon. Then we will get the notification of the video. Let's see how we are doing the law statement. First, we will see the law statement. இந்த statement என்ன சொல்ல வருது அப்படின் பார்த்தீங்கள் இந்த universeல் ஒட்டுமத்த universeலியுமே இருக்குக்குடியையில் ஒவ்வரு பார்ட்டிகளும் இன்னோர் ஒரு பார்ட்டிகள் ஒரு force ஓடதான் attract பண்ணது ஒரு force முலியமா attract பண்ணிட்டேதா இருக்கு அந்த force வந்து அந்த ரெண்டத்துக்கு ஒரு கொல்ல mass அந்த product ஓட mass ஓட productுக்கு direct proportional ஆருக்கும் ரெண்டு பார்ட்டிக்கலோட சென்டர் இருக்கிலியா அந்த சென்டர்ல இருந்து டிஸ்டன்ஸ் அது ரெண்டுத்துக்கும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு கால்குலேட் பண்ணனா அந்த டிஸ்டன்ஸோட ஸ்கொயருக்கு இன்வர்ஸா ப்ரொபோர்ஷனலா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுவும் இல்லாம இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து எந்த டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகும்னா இந்த ரெண்டு லைன் ஜாயின் ஆகுதுல அந்த மாச வந்து ஜாயின் பண்ணதுல அந்த இது டைரக்ஷன்ல தான் இருக்கும் ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அதான் ஸ்டேட்மெண்ட் எவ்ரி பார்ட்டிக்கல் ஆஃப் மேட்டர் இன் திஸ் யூனிவர்ஸ் இந்த யூனிவர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா பார்ட்டிக்கலும் every particle attracts every other particle with the force so இன்னோரு பார்ட்டிக்கல மத்த பார்ட்டிக்கல attract பண்ணும் ஒரு force ஓட this force is directly proportional directly proportional ஆருக்கும் அந்த force எதுக்கு நான் to the product of their mass அந்த ரெண்டு பார்ட்டிக்கலோட massக்கு product பண்ணாது multiply பண்ணா நமக்கு கடிக்கல அதுக்கு directly proportional ஆருக்கும் and inversely proportional to the square of the distance between the center of these masses அந்த ரெண்டு mass ஓட center இருக்கில் center of mass இருக்கில் அதில் இருந்து distance அந்த distance இக்கு inversely proportional அந்த distance ஓ square பண்ணா வரத்துக்கு inversely proportional அருக்கும் the direction of force act along the line joining the mass அப்படின் சொல்டு இந்த statement சொல்றாங்க இதையுட derivation என்ன அப்படின்டு பார்க்கலாம் okay அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிராம் அப்படின்னா M1, M2 அப்படின் 2 பார்ட்டிக்கல் எடுத்துக்குறும் அதாது 2 பார்ட்டிக்கல் எடுத்துக்குறும் அதுவுட mass M1, M2 M1 ஓட force F1 M2 ஓட force F2 நிடுத்துது அது 2 துக்கு இருக்கு distance வந்த R நிடுத்துக்குறும் அதுக்கப் பிரும் இன்னோர் விஷயம் உன்ன சொல்கிறாங்க என்ன அப்படினா அந்த force இருக்கில் force between the masses வந்து எப்போமே வந்து attractive வாதார்க்கும் உன்னோட உன்ன attract பண்டர மர்தார்க்கும் அதனால் தான் அந்த arrow பாருங்க F1, F2 2 attract ஆகரமார் இருக்கு அதுக்கப் பிரும் இது வந்து எந்த எடத்தில இருக்கு அப்படின்றத வந்து depend பண்ணிருக்காதா அதோட mass தான் depend பண்ணி அந்த mass தான் attractive வாருக்கும் அது வந்து எந்த எடத்தில எந்த mediumல அது place ஆயிருக்கின்றது depend பண்ணிருக்காது so நம் என்ன பண்ணிக்கிறோம் 2 particle ஒன்னோட mass M1 இன்னோட mass M2 M1 ஓட force F1 M2 ஓட force F2 அந்த distance between the center வந்து R நிடுத்துக்கிறோம் so இப்போ இததான் வந்து நம்ம கொண்டு So, நம்ப M1, A, B in 2 body, அதுவுட மாஸ் M1, M2 நிடுத்துவிட்டும் அது 2 வந்து spaceல R meter distanceல வச்சுருக்கும் So, நம்ம law என்ன சொல்லது? Product of their mass directly proportional அப்போ, F is proportional to M1 into M2 அதுவுட மாஸ் அதனை product of the mass நான் multiply பண்ணா, அதுக்கு directly proportional அனால் F is proportional to M1 into M2 அப்படின் போட்டுக்கிறோம் அடுத்தது என்ன சொல்லுராங்க அப்படின் பாத்திங்க It's inversely proportional to the square of the distance in சொன்னாங்கள் அப்பு inversely நான் 1 by நார்த்தும் distance என்ன R அப்பு அதோட square நான் R square அப்பு F is proportional to 1 by R square சோ நமக்க அந்த law படி 2 கடிச்சிருக்கு F is proportional to M1 into M2 கடிச்சிருக்கு F is proportional to 1 by R square அப்படின் கடிச்சிருக்கு சோ 2 பக்குமே F இருக்கு நால் நம்ம இது வந்து combine பண்ணிக்கலாம் combine பண்ணா நமக்க என்ன divided by r square அப்படின் கடிக்கும் சோ நம்ம ஏறுக்குனே பார்த்த மாதிரி இந்த proportional sign வந்து நம்ம மாத்திருத்துக்காக நம்ம proportionality constant ஒன்று add பண்ணும் அது வந்து இந்த அடத்தில g அப்படின் தான் நம்ம capital G தான் எடுத்துக்கும் சோ அப்பாது நமக்கு எப்படி மாரும் நான் f is equal to g m1 m2 divided by r square அதேதான் m1 into m2 by r square proportionality constant g add பண்ணிக்கும் சோ இந்த G இன்றுது வந்து Universal Gravitational Constant அப்படின் பேரதுக்கு Proportionality மாத்திர்த்துக்கு நம்ம ஒரு constant add பண்ணிருத்தான் இந்த G வந்து என்னா Universal Gravitational Constant இதோட value SI unitல இதோட value என்ன பார்த்தின்னா 
into 10 power minus 11 newton meter square kilogram per minus 2 power minus 2 அப்படி இல்லனா newton meter square per kilogram அப்படி per kilogram square இதுதான் இதோட unit இங்கலா இதா Newton's Universal Law of Gravitation சோ அதுவுடது என்ன F is equal to G M1 M2 by R square G இன்றுது Universal Gravitational Constant அதுவுட value என்ன அப்படினா 6.674 into 10 power minus 11 Newton meter square per kilogram square இங்கலா Okay friends, இன்னிக்கு கலாஸ்ல வந்து Newton's Universal Law of Gravitation நோட statement பார்த்தும் அது எப்படி derive பணி கொண்டு வருது அப்படின் சொல்டு பார்த்தும் Next classல அடுத்த topic பார்க்கலாம் அது இந்த விடியும் உங்களுக் புடுச்சிருந்தா like பண்ணுங்க உங்கள் friends கு share பண்ணுங்க comment பண்ணுங்க Next videoல பார்க்கலாம் Bye